Yes, hello everyone. Welcome to Jupiter. All our guys, Jupiter like a. സ്വാഗതം യെസ് ഏടാ എന്റെ വോയിസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് 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 കമന്റ് ചെയ്ത് തരാം യെസ് യെസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കല യെസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണോ റെഡി ആണോ യെസ് യെസ് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എടാ പറയടാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കണം പറഞ്ഞ 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 എല്ലാം ഓക്കെയാണോ റെഡി ആണോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കൾച്ചറൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഏജസ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ ഇസ്ലാമിക് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററും കോൺഫെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുൻ വർഷം നാലാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇത് കൾച്ചറൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഏജസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റായി 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 നിൽക്കണം കാരണം പത്ത് മാർക്കിന്റെ പത്ത് മാർക്കിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കട്ടോ എട്ട് മാർക്ക് എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പത്ത് മാർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടോ സോ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഒരുപാട് തവണ മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഹൗ ഡി ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഉമയ്യർസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമയ്യടുകളുടെ ഭരണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡി ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഉമയ്യർസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമയ്യടുകളുടെ ഭരണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് യെസ് എപ്പോഴാ ക്ലാസ് കഴിയുക എടാ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെടാ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ലൈവിലും ഉണ്ടായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോഴേക്കും എപ്പോഴാ ക്ലാസ് കഴിയാ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണ്ട മോനെ കഴിയാൻ ഞാനൊന്നും തുടങ്ങട്ടെടാ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹൗ ഡി ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഉമയ്യർസ് അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമയ്യടുകളുടെ ഭരണം അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഉമയ്യർസിലെ ഫസ്റ്റ് റൂളർ ആരാ മുവാവിയാണല്ലേ മുവാവിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ് മുവാവിയാണ് ഉമയ്യർസിലെ ഫസ്റ്റ് റൂളർ അപ്പൊ മുവാവിയക്ക് മുമ്പ് എന്തുണ്ട് മുവാവിയക്ക് മുമ്പ് ആരുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫറ്റും ഖലീഫുമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫറ്റും ഖലീഫുമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഹിജറ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹിജറ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഹിജറയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മയുടെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മുവാവിയാവാസ ഫസ്റ്റ് ഖലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ റൂളർ ഓഫ് ഉമയ്യർസിൽ ഉമയ്യർസിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു മുവാവി ആയിരുന്നു മുവാവിയുടെ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമയ്യർസിന് അണ്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അറബ് സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് എംപയർ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് എംപയർ ആയിട്ട് മാറിയത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുവാവിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ എന്താണ് ഒരുപാട് അത്രയും കാലം എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഉമയ്യർസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഉമയ്യർസ് മൂർ ദർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ദമസ്കസ് ഇൻ സിറിയ സിറിയയിലെ ദമസ്കസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തലസ്ഥാനം മാറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് സിറിയയിലെ ദമസ്കസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് തലസ്ഥാനം മാറ്റുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉമയ്യർസ് റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ ഖലീഫുമാർക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൽ
അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമേഴ്സിന് റോൾ നിങ്ങളോട് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഏതാ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്താൽ മക്കളെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ പെട്ടെന്ന് മക്കൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഹിസ്റ്ററി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ പക്ഷേ എന്താണ് കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോട് ഒന്ന് വരാൻ പറയാം കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വാട്സപ്പ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കട്ടെ എല്ലാവരും മക്കളെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കണേ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കട്ടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കും ചോദിച്ചു വരാണ് അപ്പൊ മക്കളെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കണം മറ്റേ ബേസിക് ജോസഫിന്റെ സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെ നാളിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് എല്ലാവരും വരണം വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കട്ടെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ റിഫോംസ് ഓഫ് അബ്ദുൽ മലിക് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമേഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളർ ആയിരുന്നു ഒരു അബ്ദുൽ മലിക് അബ്ദുൽ മലിക് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ അറബിക് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ അറബി ഭാഷയെ എന്ത് ചെയ്തു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കി മാറ്റിയത് ആരാട അബ്ദുൽ മലിക് ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ബിൽ ദ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് ഇൻ ജെറൂസലേം ജെറൂസലേമിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പണി കഴിപ്പിച്ചു അടുത്ത എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇസ്ലാമിക് മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ആൻഡ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അല്ലെ അബ്ദുൽ മലിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെയും അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തെ കുറിച്ചും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് അറബിക് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൽ അറബി ഭാഷയെ എന്ത് ചെയ്തു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കി മാറ്റി ബുൾഡ് റോം ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് ഇൻ ജെറൂസലേം അല്ലെ ജെറൂസലം എന്തുണ്ടാക്കി ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക് കോയിൻ സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് നാണയ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് മാരാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ആണ് പിന്നെ നാല് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ അതായത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അബ്ബാസി വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈ അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംപിൾ പറയാം അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉമേഡ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഉമേഡ്സിന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അബ്ബാസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക റൂളിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഉമേഡ്സിന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി അബ്ബാസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക റൂളിങ്ങിലേക്ക് വന്നു അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു ആ സംഭവത്തെ അതായത് ഉമേഡ്സ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് അബ്ബാസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ റൂളിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന് കാരണമായ സംഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ അഥവാ അബ്ബാസി വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ അഥവാ അബ്ബാസി വിപ്ലവം ഏത് വർഷമാണ് ആരംഭിച്ചത് സി ഇ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് സി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് എന്ത് ആരംഭിച്ചത് അബ്ബാസ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഈ അബ്ബാസ് വിപ്ലവം നടക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ദവ ഏതാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ദവ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഉമീഡുകളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് അബ്ബാസിറുകൾ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആരാട പിന്നെ ഈ ദവ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അബ്ബാസി വിപ്ലവം
ഭരണകൂടമായിട്ട് മാറുകയുമാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ അതായത് ഉമയുടുകളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് അല്ലെ ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് അബ്ബാസികൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ സംഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്തോ അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പിടി സെറ്റ് കമന്റ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് 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 ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത മക്കളെ യെസ് 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 സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അബ്ബാസിർ ഭരണകൂടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകണം അതും എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അറബ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിക്ലൈൻ അണ്ടർ ദ അബ്ബാസി റൂൾ ആൻഡ് ഇറാനിയൻ കൾച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അബ്ബാസികളുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അറബ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് അറബികളുടെ അതായത് ഈ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെയുള്ള അറബികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുകയും ഇറാനികൾ കാരണം ഈ ദവാ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതലും ആരായിരുന്നു ഇറാനികളായിരുന്നു അതിൽ അബ്ബാസിൽസിനെ ഈ അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ നടത്താൻ കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ഇറാനികളാണ് അപ്പൊ ഇറാനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടുകയും ചെയ്തു അബ്ബാസിൽസ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ദേ മൂർ ദർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബഗ്ദാദ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബഗ്ദാദിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവർ എന്ത് ചെയ്തു ബാഗ്ദാദിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി എന്താ ആർമി ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി റീഓർഗനൈസ് ദർ ട്രൈബൽ സ്റ്റാറ്റസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അന്ന് അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ട്രൈബ്സ് അതായത് വിവിധ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് ജീവിച്ചിരുന്നത് അറബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ട്രൈബ്സ് അഥവാ വിവിധ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് ജീവിച്ചിരുന്നത് അറബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരെന്താ ഗോത്രത്തിൽ അടിത്തറ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതേപോലെ അബ്ബാസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർമിയെയും അതേപോലെ അല്ലെ സൈന്യത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്യൂറോക്രസിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നുകൂടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല അബ്ബാസുകൾ ചെയ്ത എന്താ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സിനെയും അതായത് ഇസ്ലാമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ആര് അബ്ബാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്ബാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവർ ഉമ്മയുടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അബ്ബാസിൽസും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു 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 ലക്ഷ്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതമാണ് ആര് നയിച്ചിരുന്നത് അബ്ബാസിഡുകളും നയിച്ചിരുന്നത് ഒരു ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം ഉമ്മയുടുകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതമാണ് ആര് നയിച്ചിരുന്നത് അബ്ബാസിഡ്സും നയിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അബ്ബാ അബ്ബാസിഡുകൾ പ്രത്യേകതയും അതേപോലെ തന്നെ അബ്ബാസി റവല്യൂഷൻ അബ്ബാസി വിപ്ലവം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഉമ്മയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത റോബിയിൽ കിടക്കുകയാണ് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ ക്രൂസൈഡ്സ് എട്ട് മാർക്കിന് ഒരുപാട് തവണ എസ് ഐ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ക്രൂസൈഡ്സ് അഥവാ കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മാർക്കിന് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ക്രൂസൈഡ്സ് അഥവാ കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തന്നെ എട്ട് മാർക്കിന് എസ് ഐ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് ക്രൂസൈഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്രൂസൈഡ്സ് ആർ ദി വാസ് ഫോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ദ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് സെന്റർ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് അതിങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ
ഹെഡ് ആണ് പോപ്പ് പോപ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത് ഡിവൈൻ പീസ് മൂവ്മെന്റ് എന്താ ഡിവൈൻ പീസ് മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെറൂസലേമും ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണിത് ഡിവൈൻ പീസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വന്നു ജെറൂസലേമിൽ ക്രിസ്ത്യാൻ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൽജുക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെറൂസലേം ആരെ കീഴാട സെൽജുക്ക് ടേക്സിന്റെ കീഴാട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അന്നത്തെ സെൽജുക്ക് തീർക്കിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മാലിക്ഷ എന്ത് ചെയ്യാണ് മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തു തകരുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാലിക്ഷ മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് തകരുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി യൂറോപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സിയസ് ഒന്നാമൻ എന്ത് ചെയ്യാട ഏഷ്യാ മൈനറിൽ ഏഷ്യാ മൈനർ കടന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തി സിറിയയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ അലക്സിയസ് ഒന്നാമനെ സഹായിക്കാൻ പോപ്പും പോപ്പിനെ പോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് അല്ലെ യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രമുഖന്മാരൊക്കെ ആരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സിയസ് ഒന്നാമനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് ജെറൂസലേമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കുരിശുദ്ധം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നാം കുരിശുദ്ധം നടക്കാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള പടയാളികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലക്സിയസ് ഒന്നാമനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സിറിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആന്റിയോക്കും അതേപോലെ ജെറൂസലേമും ആര് പിടിച്ചെടുത്തു ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ സിറിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആന്റിയോക്കും അതേപോലെ ജെറൂസലേമും ആര് പിടിച്ചെടുത്തു ഈ ഈ ഒരു അലക്സിയസ് ഒന്നാം നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലത്തെ അവർ എന്ത് വിളിച്ച് ഔട്ട്റിയർ അഥവാ സമുദ്ര എന്നാണ് അതായത് ഈ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അവർ എന്ത് വിളിച്ച് ഔട്ടറിയർ അഥവാ സമുദ്രാന്തര നാട് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുമായിട്ടാണ് എന്ത് നടന്നത് ബാക്കിയുള്ള കുരിശുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് തുർക്കികൾ ഈ ഒരു ഔട്ടറിയർ അഥവാ സമുദ്രാന്തര നാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഡേസ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പോപ്പ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടാം കുരിശുദ്ധം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം കുരിശുദ്ധം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടാം കുരിശുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പരാജയപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഡ്രമസ്കസ് കടക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വന്ന ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ സൈന്യത്തെ എന്താണ് ടേർക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് തോൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കീഴിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതിനെ എന്താണ് സലാദീൻ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പവർഫുൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂറർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇസ്ലാമിക് എംപയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റ് അടുത്ത കുരിശുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അടുത്ത കുരിശുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്താക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും ജെറൂസലം എന്ത് ചെയ്യാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ത് ചെയ്യാണ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും നാലാം കുരിശ് നടക്കുകയും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്യാൻ മാംലൂക്ക് റൂളർ മാംലൂക്കുകളായിരുന്നു ഈ ഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നത് മാംലൂക്ക് ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുരിശുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ജയിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഇത് കുരിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് യൂറോപ്യൻസാണ് വിജയം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെയാണ് അറബ്സ് എന്താണ് വിജയം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടോ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഒന്നാമത് എന്താണ് ഫോളോയിങ് ദ ക്രൂസൈഡ് മുസ്ലിം നേഷൻ ചേഞ്ച് ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് എ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള ഒരു മനോഭാവം ശ്രദ്ധിക്കണം മുസ്ലിം നേഷൻസ് അല്ലെ മുസ്ലിം രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറ്റം വരാം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ എന്ത് വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ശത്രുപരമായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏത് യുദ്ധം എടു
സെറ്റ് 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 ഓക്കെ ഇനി സൂഫിസം എക്സാമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ടോപ്പിക് ആണെന്ന് എന്താണ് സൂഫിസം അതിന് ഡിഫൈൻ സൂഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് സൂഫിസം പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡീവൽ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് എംബേൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സൂഫിസം എന്ന് പറയും മെഡീവൽ ടൈമിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് എംബേൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെയും ഇസ്ലാമിലെ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഖുറാന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സൂഫിസം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സൂഫിസം മെയിൻ ഐഡിയ എന്താ സോട്ട് എ ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ എ ിസം അതായത് സന്യാസകം സന്യാസ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞയവാദം സന്യാസത്തിലൂടെയും ആജ്ഞയവാദത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക അതാണ് എന്തിനൊരു മെയിൻ എയിം സൂഫിസത്തിന്റെ മെയിൻ എയിം അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദേ റിജക്റ്റഡ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫിൽ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതത്തെ എതിർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ സൂഫികൾ അത് മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ സൂഫികൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക സൂഫിസം ഒരുപാട് തവണ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ സോഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൈന്തിയേസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സന്യാസികളായിരുന്നു അവർ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ലെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുകളായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച ഒരാളുകളായിരുന്നു അവർ സൂഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൂഫികളിലോ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ റാബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൂഫി ഒരു സെയിന്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂഫീസ് യൂസ് മ്യൂസിക്കൽ മൊണോട്ടോൺസ് ടു ഇൻ ടു ഇൻഡ്യൂസ് യുഫോറിയ ആൻഡ് എവോക്ക് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് പാഷൻ അല്ലെ സൂഫിസം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാട്ട് പാടുകയും അതേപോലെ തന്നെ കവാലി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടുകയും അതിലൂടെ ആശയങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ സൂഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൂഫിസം കൂടി ബി എംബേഡ് ബൈ ഓൾ റെസ്പെക്ട് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ വ്യത്യസ്ത മതത്തിലും വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സൂഫിസത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂഫിസം ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ വളരെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഒരു ചേർന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചാണ് എന്തൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഒട്ട് ഒരുപാട് തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ വാസ്തുശില്പ കലയും അതേപോലെ ഇസ്ലാമിലെ സാഹിത്യവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക് ആസ്ട്രോണമി അതായത് ജ്യോതിശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്സ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെ പലതിലെയും ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യം ഫ്ലോറിഷ് ചെയ്തത് അതെന്താണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അബ്ബാസിൻ സാറ ശ്രദ്ധിക്കണേ അബ്ബാസിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക് എംബയർ ഫ്ലറിഷ് ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക് എംബയർ എന്ത് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മാറുന്നത് അബ്ബാസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക് എംബയർ ഫ്ലറിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും ഉഷാറായത് ആര കാലഘട്ടത്തിലാണ് അബ്ബാസിൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ വർക്കും അതായത് ടോളമിയുടെ ഒക്കെ പല വർക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് കാന
ഫിർദൌസിയുടെ ഷഹനാമ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്താണ് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ രീതിയെ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കലീലാബാദ് ഇമ്ന എന്നുള്ള പേര് അറബിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷെർസാദിൽ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഷെർസാദിനാണ് ഇത് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എ ചോദിച്ചാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ബലാദുരിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് ജെനോളജീസ് ഓഫ് നോബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ തബിലിയുടെ ബുക്കാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചത് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ റൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് രണ്ടു കേട്ടോ ജോണോളജീസ് ഓഫ് നോബിൾസും തബിലിയുടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കിങ്സ് അല്ലെ പ്രവാചകന്മാർ രാജകുമാരി ചേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അതേപോലെ തന്നെ മൊക്കദ്സിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഹസൻ അൽ തക്സീം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊക്കദ്സിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഹസൻ അൽ തക്സീം എന്ത് ഈ ബുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അറേബ്യയുടെ ജോഗ്രഫി അറേബ്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് മുക്കദ്സിയുടെ ഹസൻ അൽ തക്സീം അത് മാത്രമല്ല മസൂദിന്റെ മറൂച്ചൽ തഹബ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറേബ്യയുടെ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരാളായിരുന്ന അൽ ബിറൂനി അൽ ബിറൂണി ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ കിതാബ് അൽ ഹിന്ദിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അൽ ബിറൂണി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ വേർഡും എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് എന്ത് ഇസ്ലാമിലെ എന്തടാ ഇസ്ലാമിലെ സാഹിത്യം എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാണ് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഓദർ അബു നുവാസ് എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ പോയതിന്റെ ആളാണ് റുദാഖി ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂ പേർഷ്യൻ പോയിട്ട് ആധുനിക കവിതർ പിതാവ് ഉമർ കയ്യാമ ഉണ്ട് ഷയനാമ എന്നുള്ള ബുക്ക് ചെയ്തേരെ ഫിർദൌസിയാണ് അതേപോലെ ഷർസാദിനാണ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് ജായ്സോ ബസറാണ് കിതാബ് ഉൽ ബുഹാല ഇബിനുസീന ബുക്കാണ് കെയർ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ജനോളജി നോബിൾസ് ആയിരുന്നാടാ ബലാദ്ര ഈ ബുക്കിന്റെ പേരും അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എന്ത് ചെയ്യും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നിങ്ങൾ എട്ട് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് എടാ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ മക്കളെ ഈ ഒരു ഓരോ ബുക്കും ആ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആൾ പേരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം മക്കളെ ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് 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 എന്ത് സെറ്റ് നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ യെസ് ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടി ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇതിന്റെ കൂടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ നാല് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എ പ്ലസ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ തന്നാൽ നോട്ട്സ് അതുപോലെ എജുപ്പൻ ഒക്കെ തന്നാൽ നോട്ട്സ് ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ ആർട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ്ലാമിലെ വസ്തുശില്പകലെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് സ്പെയിൻ ഒരു അബ്ബാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ സ്പെയിൻ അടക്കം ആരണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അണ്ടർലാ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ആർക്കിടെക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവും ആർ ചാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് കമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും ഡോംസ് മിനാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സോ ഡോംസ്
ഇങ്ങനെയുള്ള വൺ വേർഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതേപോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് നോർത്ത് അമേരിക്ക വടക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതായത് വടക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള അവിടെയുള്ള സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ അവിടെയുള്ള നാഗരികതകളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക എന്താ വെച്ചാല് മായൻസ് എവിടെയാണ് മെക്സിക്കോയിലാണെങ്കിൽ ഇൻകാസ് എവിടെയാണ് പെറുവിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മായൻസ് എവിടെയാണ് മെക്സിക്കോയിലാണെങ്കിൽ ഇൻകാസ് എവിടെയാണ് പെറുവിലാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ സ്കൂൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എസ്റ്റെക് നോബിലിറ്റി അല്ലെ ഏതാ എസ്റ്റെക്കിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ കാൽമക്കൊക്കെ എന്താ വിളിക്കാം കാൽമക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ എക്സാമിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് എബോർഡ് ദ അരാബാക്കിയൻ ലുക്കായോസ് അല്ലെ അരാബാക്കിയൻ ലുക്കായോസ് കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അരാബാക്കിയൻ ലുക്കായോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാടാ ഈ ഒരു കരീബിയൻ ദ്വീപിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഇവർ കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ അതായത് ബഹാമസ് ആന്റിസ് പോലെയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ താമസിച്ചൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ അരാബാക്കിയൻ ലുക്കായോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരാബാക്ക് വേർ പീസ് ലവിംഗ് പീപ്പിൾ അവരെന്തായിരുന്നു സമാധാന പ്രിയരായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ അരാബാക്സ് വേർ പീസ് ലവിംഗ് പീപ്പിൾ അവരെന്തായിരുന്നു സമാധാന പ്രിയരായിരുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് അടിപിടി കൂടാതെ ഇവർക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അതേ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ഇൻ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗിൽ എന്താണ് വള്ളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ബോട്ട് അഥവാ വള്ളങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരെന്താണ് വള്ളങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ ഈ വള്ളങ്ങൾ ഇവർ കടലിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ലിവ്ഡ് ബൈ ഹണ്ടിങ് ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ വരുന്ന ഹണ്ടിങ് അതായത് വേട്ടയാടിയിട്ടും ഫിഷിങ്ങും മീൻ പിടിച്ചിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയിലൂടെയും ഒക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്ത് കൃഷി ചെയ്ത് കോൺ അല്ലെ ചോളം അതേപോലെ പൊട്ടൈറ്റോസ് മധുരക്കേങ്ങ് ട്യൂബേഴ്സ് കസാവ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ദരാവാക്സ് കണ്ടക്ട് ഒരു കലക്ടീവ് ഫാമിംഗ് ഇവരെന്താ കലക്ടീവ് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവർ കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അരാവാക്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവരെന്താണ് ഇവരെന്താണ് ക്ലാൻസ് അല്ലെ ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് താമസിച്ചിരുന്നത് അരാവാക്കൾ താമസിച്ചത് പോളിഗബി ബഹുഭാര്യത്തെ ഇവരെന്താണ് ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരാവാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷമൻസ് ഷമൻസ് പറയുന്ന മന്ത്രവാദികളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഷമൻസ് പറഞ്ഞ ആരാടാ മന്ത്രവാദികൾ കേട്ടോ ഷമൻസ് പറഞ്ഞ ആരാണ് മന്ത്രവാദികളാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് മന്ത്രത്തിനും തന്ത്രത്തിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു ഇത് അരാവാക്കുന്നത് അവർ സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ അവർക്ക് ധാരാളം സ്വർണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നത് തന്നെ സ്വർണ്ണത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അരാബാക്സ് ഒരു ഗുഡ് വീബേഴ്സ് ആയിരുന്നു നല്ല നെയ്ത്തുകാരായിരുന്നു അതേപോലെ ഹമ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു പരവതാനി ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നെയ്തിരുന്നു അത് യൂറോപ്യൻസിന് എന്താണെന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് അരാബാക്കുകളുടെ സവിശേഷത എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അരാബാക്കുകളുടെ സവിശേഷത എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താടാ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇവരെന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മീൻ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവര് അരാബാക്കുകൾ അപ്പൊ അരാബാക്കളെ കുറിച്ച് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാനും ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഈ അരാബാക്കളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് ആസ്റ്റെക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആസ്റ്റെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാല്യൂ ഓഫ് മെക്സിക്കോ മെക്സിക്കോ താഴ്ബിൽ ജീവിച്ചു എന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു അവര് ആസ്റ്റെക്കുകൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ആസ്റ്റെക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം മെക്സിക്കോയിൽ അവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവര് ആസ്റ്റെക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ശ്രേണിബദ്ധമായിരുന്നു വെച
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആസ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നോബിൾസിലെ പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചിരുന്ന അവരുടെ സ്കൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാൽമക്കക്ക് എന്താ വിളിക്കുക കാൽമക്ക് കേട്ടോ മക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്ത് വെക്കണേ കാൽമക്കക്ക് പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാൽമക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മത നേതാക്കന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ സൈനിക നേതാക്കന്മാരും ആവാനുള്ള മത നേതാക്കന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ സൈനിക നേതാക്കന്മാരും ആവാനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സാധാരണക്കാരായുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടെപ്പോ കല്ലി എന്താ വിളിക്കുക ടെപ്പോ കല്ലി ഈ ആസ്റ്റകിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടെപ്പോ കല്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് ഗാനങ്ങൾ ചരിത്രം വിത്തുകൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ആ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സൈനികനാവാനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ആസ്റ്റക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആസ്റ്റകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആസ്റ്റകളുടെ സവിശേഷതയും ആസ്റ്റകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യവും എക്സാമിനും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആസ്റ്റകിനെ പോലെ തന്നെ മെക്സിക്കോ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സംസ്കാരമാണ് ഇത് മായൻസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മായൻസ് ആണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത് മായൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരെന്താണ് ആസ്റ്റകിന്റെ അത്ര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആസ്റ്റകിന് അത്ര ശക്തരായിട്ടുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നില്ല ആര് മായൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ മായൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺ കൾട്ടിവേഷൻ ചോളം കൃഷി ചോളം കൃഷിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആര് മായൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മായന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോളം കൃഷിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു ആര് മായന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിളവെടുക്കുമ്പോഴും അത് നടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മായന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൃഷിയിൽ മാത്രല്ല മാത്സിലും അതേപോലെ തന്നെ അസ്ട്രോളജിയിലും ഒക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് ആര് മായൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു എഴുത്തുവിധി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അൺഡെസിഫേഡ് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഡെസിഫർ ചെയ്യാറ് നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലിപി ആർക്കുണ്ട് മായൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മായൻസ് മായൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇൻകകളെ കുറിച്ചാണ് ഇൻകകൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നത് പെറുവിൽ നിന്നാണ് ഇൻകകൾ എവിടെയാണ് പെറുവിലാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താടാ ഇൻകകൾ എന്നാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഇത് പെറുവിലെ ഇൻകകൾ ദ ബിലോങ് ടു ഫാമിലി കോൾഡ് കെച്ചുവ കെച്ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു കുസ്കോ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഈ കുസ്കോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻകയിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻകാ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരെന്താ മെൻകോ കപ്പക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻകയിൽ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരെന്താ മെൻകോ കപ്പക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ കുസ്കോ ആയിരുന്നു ഇൻകകളുടെ തലസ്ഥാനം വെറുവിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തോക്കെ ഇവിടെ ഭാഷ ഏതായിരുന്നു കെച്ചുവ എന്നുള്ളൊരു ഭാഷയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻക സാമ്രാജ്യം എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാട ഇക്കഡോർ മുതൽ ചിലി വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇക്കഡോർ മുതൽ ചിലി വരെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം മൈലുകൾ നീണ്ടു കിടന്നാണ് എന്ത് ഇൻക സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ ഭാഷ ഏതാ കെച്ചുവയാണ് അല്ലെ അപ്പം രാജ്യത്തെ ഓരോ സിറ്റിസണും ഓരോ പൗരനും എന്ത് ചെയ്യണം കെച്ചുവ ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്തുണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗോത്ര ഭരണം അതായത് കെച്ചുവകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകകൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് വിവിധ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് താമസമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻകയും എന്താണ് രാജാവ് രാജാവിന് കീഴിൽ ഒരുപാട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഭരണം നടത്താനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നായിരുന്നു എന്തോ ഇൻകകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകയിൽ എന്താണ് ഏകദേശം ഇൻകയുടെ ഏറ്റവും പീക്ക് ടൈമിൽ എന്താണ് മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഇൻക സാമ്രാജ്യം താമസിച്ചിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇക്കഡോർ മുതൽ ചിലി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മലകളിലൂടെ റോഡുകൾ പണിത വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ ഇൻകകൾ
സിസ്റ്റം ആയത് ക്യുപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു നൂലിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചരടുകൾ കിട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യുപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യുപ്പു എന്ന രീതി ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുക്കകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര തുടങ്ങി ഇരുക്കകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക മക്കളെ നോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിഹാൽ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞരും അത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്ലാസ് കണ്ടോ മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ നോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാരും കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് വിഷമാറില്ലല്ലോ ഈ എക്സാമിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിലെ വൈഫ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ കണ്ടു ബിരിയാണി പറയട്ടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ കണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വിഷമാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്യൂബിൽ അത് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അന്ന് വീട്ടിലെ കോഴിക്ക് കുശാലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആ ബിരിയാണി എന്നാണ് ആ കോഴി എന്ത് ചെയ്തേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു പിള്ളേക്ക് അപ്പൊ എത്ര വേണം അതായത് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിഷമ മാറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഷമ മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ മാർക്കറ്റില്ല നിങ്ങൾ ലൈവിന്റെ കൂടെ കണ്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ടാക്കി എഴുതണം എന്നാ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരിശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ മറ്റ് സയൻസിനെ പോലെയോ കൊമേഴ്സിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നമുക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഉള്ള നോട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ നോട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻകകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻകകളുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ വളരെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻകകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പെറുവിലെ ഇൻകകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആസ്റ്റക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മായന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രൂസ് ഐഡ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് വെക്കണം ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് യെസ് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് യെസ് നമ്മൾ ഇനി ഏഴാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ പാർട്ടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇസ്ലാമിക് എംബർ ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അടുത്ത എസ് ഐ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ചേഞ്ചിങ് കൾച്ചർ ട്രഡീഷനിലെ മാറുന്ന സംസ്കാര പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഇത് അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവൻ നോട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമനിസം എന്താണ് ഹ്യൂമനിസം എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഹ്യൂമനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത് ഹ്യൂമനിസം അഥവാ മാനവികത എന്ന
റിനൈസൻസ് മാൻ അഥവാ നോത്താന മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരാള് കവിയാണ് അയാൾക്ക് കവിത എഴുതാൻ അറിയാം അതുപോലെ അയാൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക് എന്താണ് കവിത എഴുതാനും അറിയാം അയാൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അറിയാം ഒന്നിലധികം കഴിവുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റിനൈസൻസ് മാൻ അഥവാ നവോത്ഥാന മനുഷ്യൻ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കാണ് രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇടയിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മക്കൾ ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ സെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ പ്ലീസ് 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 സെറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിനെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഓൺ ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫോൾ ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തകർന്നു തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നെങ്കിലും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തകർന്നു തുടങ്ങാണ് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ റോമിലൊക്കെ എന്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു രാജാവില്ല നല്ലൊരു രാജഭരണം എവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു റോമിൽ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദി ക്രൂസ് ആയിട്ട് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താടാ ആഫ്റ്റർ ദി ക്രൂസ് അഥവാ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തെയാണ് യൂറോപ്യൻസും ഇസ്ലാമിക് എംപയർ ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം വർദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആഫ്റ്റർ ദി ക്രൂസ് അല്ലെ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് എംപയർ ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യം അതേപോലെ യൂറോപ്യൻ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻസിന് ഏഷ്യയുമായിട്ട് ലൈസ് അതായത് അറേബ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള റോഡ് ഏതിലൂടെയാണുള്ളത് ഇറ്റലിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻസും അതേപോലെ അറബ്സും ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറോപ്യൻസും അറബ്സും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാരും അറബികളും ഏഷ്യക്കാർ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം ഏതിലൂടെയാണ് വളർന്നത് ഇറ്റലിയിലൂടെയാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഈ കച്ചവടം ധാരാളമായിട്ട് ഇറ്റലിയോട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഫ്ലോറൻസ് വെനീസ് ജനോവ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടവും മറ്റൊക്കെ അപ്പൊ ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ ക്രൂസ് ചെയ്തുള്ള കുരിശുദ്ധത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അറബ്സ് അറബികളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിച്ചില്ല യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അറബികളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണ് കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൃഷി നല്ല സോറി കച്ചവടം നല്ല നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലുള്ള നഗരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടാൻ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോക്രസി ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു ചിലത് എന്താണ് രാജകുമാരന്മാർ ഭരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളായിരുന്നു മറ്റത് എന്തായിരുന്നു അതേപോലെ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണങ്ങളായിരുന്നു അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വലിയൊരു സ്വാധീനം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇറ്റലിയിലെ ഭരണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾക്കും ബാങ്കർമാർക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇടപെടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റലിയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളും ഓരോ സിറ്റീസും എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് പോലെയായിരുന്നു വെനീസ് ആയാലും ഫ്ലോറൻസ് ആയാലും ജനോവ ആയാലും ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊരു സിറ്റി ഏതൊരു നഗരമായിരുന്നു അതിലെന്താ
ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ ലോ ഹിസ്റ്ററി പോലെയുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എസ്പെഷ്യലി എന്താണ് ഫ്ലോറൻസിലെ സർവകലാശാല ഈ പെട്രാർക്കൊക്കെ എടുത്ത് കാരണം ഫ്ലോറൻസുകാരനാണ് പെട്രാർക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഫ്ലോറൻസിലെ സർവകലാശാലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ എന്താണ് റൈസൻസ് ടൈം അതായത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചരിത്രവും നിയമവും പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സർവകലാശാലകളിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിലെ സർവകലാശാലകൾ എന്ത് ചെയ്തു മെച്ചപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത്രയും കാലം എന്താ മതപഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താണ് അത്രയും കാലം മതപഠനത്തിന് മാത്രം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നവരായിരുന്നു ആര് യൂറോപ്യൻസ് എന്നാൽ അത് മാറി ഇത്തരത്തിലല്ല അതായത് ഏതൊക്കെ കവിത ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം അതായത് എന്ത് ലോ നിയമം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് സമയത്താണ് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് സമയത്താണ് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് സമയത്താണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അതായത് യൂറോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം യൂറോപ്പിൽ സർവകലാശാലയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ഡാൻഡെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജിയോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾ ഡാൻഡെ ജിയോട്ടോ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇറ്റലിയിലെ ഈ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പഠിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓർത്തുക ഡാൻഡെ എന്തായാലും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു ഡാൻഡയുടെ ഒരു കവിതയാണ് ഇത് ഡിവൈൻ കോമഡി അപ്പൊ ജിയോട്ടോ ഡാൻഡെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെയാ പഠിച്ചിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് അല്ലെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഹ്യൂമാനിസം മെച്ചപ്പെടാൻ ആര് സഹായിച്ചു ആര് സഹായിച്ചു ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കത്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ശ്രദ്ധിക്കണം സർവകലാശാലയും ആണ് സിംപിളായി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർവകലാശാലയിലൊക്കെ എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് എന്താണ് യെസ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ ഹ്യൂമാനിസം മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നാല് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ പെട്ടെന്ന് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വേറെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിന് എക്സാം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ നവോത്ഥാന വാസ്തു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് അപ്പൊ ഇത് റിനൈസൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റിനൈസൻസ് കാലഘട്ടം ഈ ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ വാസ്തു വിദ്യ നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് സഹായിച്ചത് ആരാട റോമും അതേപോലെ മാർപ്പാമാരും തന്നെയാണ് അപ്പൊ റോമിൽ എന്താണ് അതായത് അന്ന് കത്തോലിക് ചേർച്ച് അല്ലെ കത്തോലിക്ക സഭ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് യൂറോപ്പിൽ മൊത്തം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു റോമിലായിരുന്നു ആ റോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ എന്താണ് ചിത്രങ്ങ
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ റിയലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും നിർമ്മിക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ കാരണം എന്താ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അലങ്കരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അത് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്കൾച്ചർ മേക്കർ ആയിരുന്നു ആര് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആരാടാ ആരാണ് സം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ വേർ ഈക്വലി സ്കിൽഡ് ഇൻ പെയിന്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാച്യൂറ്റ് ആൻഡ് ആർക്കിച്ചർ വിൻ ഡ്യൂറിൻ മാക്സൻസ് അല്ലെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് ഹീ പെയിന്റ് അറ്റ് ദ സീലിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പൽ സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റോമിലെ പള്ളിയുടെ ചുമലിന്റെ മുകളിൽ ചിത്രം വരച്ചത് ആരാടാ ആരാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണ് അതുപോലെ പിയേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ശില്പം പിയേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ആരാ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണ് അതുപോലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലെ ചർച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലെ ചർച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലെ ചർച്ച് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലെ ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയാക്കിയത് ആരാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാടാ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോ ബ്രൂണോലിഷിയും അതേപോലെ ഡ്യൂമോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലോറൻസിലെ ഡ്യൂമോ ലിയനാർഡോ ഡാബിൻജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോണാലിസ ലാസ് അപ്രകാരതാണ് ലിയനാർഡോ ഡാബിൻജി ആണ് അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മോണാലിസ ലാസ് അപ്രകാരതാണ് ലിയനാർഡോ ഡാബിൻജി ആണ് ലിയനാർഡോ ഡാബിൻജി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്താണ് അന്നത്തെ ഫേമസ് ആയ സ്കൾച്ചർ മേക്കറും അതേപോലെ പെയിന്ററും ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് യെസ് 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 ഓക്കെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണ് മക്കൾ ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 എട്ട് മാർക്ക് ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എന്താ ചോദിച്ചത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിക്കും ഇതിൽ ഹിന്ദി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എന്താ ഹിന്ദി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഹിന്ദ് എന്താണ് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിസം ഹ്യൂമാനിസം അതേപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസം കലാകാരന്മാർ റിയലിസവും അതേപോലെ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമാൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് പഠിച്ചത് ഈ ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എ ആഡ് ചോദിക്കും ഒരു തവണ എസ് എ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സബ് ടോപ്പിക് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദി എന്താണ് അതായത് ഈ റിനൈസൻസ് വീട് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവകലാശാലയും മാനവി നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ എന്താ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസ് അല്ല കലാകാരന്മാരും റിയലിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആർക്കിടെക്ചർ അല്ല വാസ്തുവിദ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് വിമൻ സ്ത്രീകളുടെ അഭിലാഷണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാണ് പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ റിനൈസൻസ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ കൂടി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് എന്താണ് ഒരു പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീക സമൂഹം എന്തായിരുന്നു ഒരു പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയ
അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്താണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കച്ചവടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല കച്ചവടക്കാരുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കച്ചവടക്കാരുടെ ഭാര്യമായ സ്ത്രീകളൊക്കെ കച്ചവടത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു അതായത് പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ ഈ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള കച്ചവടം നോക്കിയിരുന്ന ആരായിരുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാരായ സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ പേര് ഓർത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ആര് കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ നിങ്ങൾ ശ്രീകണം ആരായിരുന്നു കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒന്നിനോ പലതിനും അവകാശമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി അതായത് അന്നത്തെ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിനൈസൻസ് ബിൽഡിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒരു കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വെനീസിക്കാരെയുള്ള വെനീസിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒരു കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ ശ്രീവാസെ റൈറ്റർ അതായത് എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അവർ കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അവർ കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് അന്നത്തെ പാതുവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്നത്തെ പാതുവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടക്കം എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവകാശം കൂടി വളരെ കുറവായിരുന്നു പാതുവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അവർ കസാൻഡ്ര ഫെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു ഇസബെല്ല ഇസബെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാന്തുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവർ ഇസബെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകും ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആരായിരുന്നു ഇസബെല്ലയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇസബെല്ലയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മാന്തുവ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ മാന്തുവയിലേക്ക് വിരിക്കും ആ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കും ചെയ്ത അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇസബെല്ലയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇസബെല്ലയുടെയും കസാൻഡ്ര ഫെഡലിനെയും പേര് ഓർത്തു വെക്കുക അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഇറിനൈസൻസ് ബീഡ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുകയും രണ്ട് റോൾ മോഡൽ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് ആരൊക്കെ ഈ ഒരു രണ്ടുപേരും എടാ അതേപോലെ എക്സാമിൽ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചെന്നാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോമേഷൻ അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിലീജൻ ഏതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിലീജൻ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജൻ ആണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള ഈ നമ്മൾ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലർഗീസിൽ അവരെന്താണ് ഉന്നത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ക്ലർഗി വിഭാഗത്തോടെ പുരോഹിതരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് വളരെ എന്താണ് ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആര് നയിച്ചത് ക്ലർഗീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുരോഹിതർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ അവരെന്താണ് നികുതി പിരിക്കുകയും സാധാരണക്കാർ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്തു മതത്തെ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രിസ്തു പണ്ട് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ എന്താണ് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മതമായിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തു മതത്തെ കൊണ്ടുപോകണം അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പുതിയൊരു വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സീൻ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തു മതത്തെ പിന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗമായിരുന്നു ഇവർ ഇവരെന്താണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ സ്പീഡ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നു ആരൊക്കെ തോമസ് മൂറും ഇറാസ്മസും അല്ലെ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള തോമസ് മൂറും ഹോളണ്ടിലുള്ള ഇറാസ്മസ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതമാരെ ക്ലർഗി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതമാർ എന്താണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് അതേപോലെ വളരെ ആഡംബരപൂർവമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ ഒക്കെ എഴുതുകയും ഇവർക്കെതിരെ പിന്നെ എന്താണ്
എന്ത് കിട്ടി പിന്തുണ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ധാരാളമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒടുവില് ധാരാളമായി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോ രാജാക്കന്മാരടക്കന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കുറച്ചായി ദ്രോഹം എഴുതി അവരെന്താണ് ക്രിസ്ത്യ മതത്തെ റിഫോം ചെയ്യണം നന്നാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി സമരം ചെയ്തപ്പോ ആ സമരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ടിലും അതേപോലെ ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ഇവർക്ക് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതായത് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ പിന്നെ ആര് ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ് പുരോഹിതർ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രിസ്തു മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ മൂവ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം ജർമ്മനിയിൽ മാർട്ടിൻ ലൂത്രാണ് ആരംഭിച്ചത് സിസ്റ്ററിന്റെ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നുള്ളൂ ജിങ്കിലും ജീൻ കാലിനുമായുള്ള പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തു വെക്കുക അതേപോലെ എക്സാമിൽ ഒരുപാട് തവണ എക്സാം രണ്ടു മാസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിയോളോ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ എന്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചവരാണ് ആര് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പുരോഹിതർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വയം നന്നാവാനായിട്ട് പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കൗണ്ടർ റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അഥവാ പ്രതിമത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇത് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാടാ സ്പെയിനിലെ ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയാണ് സ്പെയിനിൽ ഇത് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയോള ാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ്യസ് ലയോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊട്ടസ്റ്റുകാർ നേരിടാനായിട്ട് ഈശോ സംഘം അഥവാ എന്ത് ചെയ്യാണ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജെസ്യൂട്ട് ജീസസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെസ്യൂട്ടുകൾ ലയോളുടെ അനുയായികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജെസ്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയാം ലയോളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക മറ്റു സംസ്കാരം വെച്ച് അറിവ് വിപുലപ്പെടുത്തുക കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയോളയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയോളയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ കുറിച്ചിട്ടും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടാവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ എന്താ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ് ഓൺ സയൻസ് അല്ലെ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാനവികേതര സ്വാധീനം വിശകലനം ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദ കോപ്പർ നിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ കോപ്പർ നിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോപ്പർ നിക്കൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും കാലം ആളുകൾ വിചാരിച്ച എന്തായിരുന്നു ഭൂമിയാണ് സൗരൂപത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ ഭൂമിയാണ് സൗരൂപത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് തെറ്റാൻ തെളിയിച്ചത് ആരാണ് കോപ്പർ നിക്ക സാരാടാ പോളണ്ട് ായിട്ടുള്ള അതായത് മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള പോളണ്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്താണ് എന്നാണ് പോളണ്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആര് കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു അത് തെറ്റാൻ തെളിയിച്ചില്ല അതായത് ഭൂമിയല്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അനങ്ങാൻ നിൽക്കുകയും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യനും ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് തെളിയിച്ചോണ്ട് കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം സൂര്യന് ചുറ്റും എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങാണ് ഇത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹെമിലി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും മറ്റൊക്കെ പേടിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായിട്ടുള്ള ജോക്കിംഗ് റിക്ടക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അന്നത്തെ സഭ നിരോധിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ഒരു അറുപത് എഴു
പോകരുത് അപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എടാ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത യെസ് യെസ് പെട്ടെന്ന് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്ത മക്കളെ യെസ് 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 ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റിന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഇനി നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ യെസ് ഏതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ യെസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എട്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക എട്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എത്ര മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക എട്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആരും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് തവണ എക്സാം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോ വ്യവസായ വിപ്ലവം എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ആരംഭിച്ചതോ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിലാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടനിലാണ് അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ ബ്രിട്ടൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ബ്രിട്ടൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഹാഡ് എ നാഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോളം പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാവരും ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള ആളുകൾ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അന്ന് പണം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ പണം വലിയ രീതിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പണം വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുകളായിരുന്നു ആരും ആര് ബ്രിട്ടനിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ മുമ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കാർഷിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കാർഷിക വിപ്ലവം ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക വിപ്ലവം ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് കാർഷിക വിപ്ലവം ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എവിടെ നടന്നു അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ കോട്ടൺ ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് ആ കോട്ടൺ ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ബ്രിട്ടനിലെ നഗരങ്ങൾ അതായത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ആയാലും ലണ്ടൻ ആയാലും ലിവർപൂൾ ആയാലും ഡെർവിഷ്യർ ആയാലും ഏത് നഗരമായ അതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ലണ്ടൻ എന്തായാലും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന തെംസ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് റിവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ധാരാളം ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കുടിയേറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാട്ടോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കോട്ടൺ അതായത് പരുത്തി തുണിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ പരുത്തി തുണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യവസായത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തോടുകൂടി അത്രയും കാര്യം വീടിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ആളുകൾ എന്താ വീടിന്റെ ബാക്കിലെ ഷെഡുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ ഷെഡുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി
പച്ചിരിമിൽ നിന്ന് വാർപ്പിരിമ് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ ലൈൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരാട എബ്രഹാം ഡാർബി സെക്കൻഡ് ആട ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ടാമത്തെ എബ്രഹാം ഡാർബിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് കമന്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് കമന്റ് ചെയ്തല്ല കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നാല് മാർഗം എക്സാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കനാൽ ആൻഡ് റെയിൽവേ ആൻഡ് കോൾ കൽക്കരിയും അതേപോലെ കനാലുകളും റെയിൽവേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ല ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ അതായത് കൽക്കരി എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ കൽക്കരിയും കനാലുകളും റെയിൽവേയും എന്ത് ചെയ്ത് സഹായിച്ച് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ചോദിച്ചോ ബ്രിട്ടൻ എന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഫ്യൂൽ ഒരു ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലോ ഫ്യൂൽ അഥവാ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്തായിരുന്നു കോളായിരുന്നു അല്ലെ കൽക്കരി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കൽക്കരി ധാരാളമായിട്ട് എവിടെ കിട്ടി കിട്ടിയിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയേൺ സ്മെൽറ്റിംഗ് അല്ലെ ബ്ലാസ് ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ ബ്ലാസ് ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് അയേണിനെ അലിയിപ്പിക്കുകയും ആ അയേണിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അയേൺ അത് ഇരുമ്പിന്റെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ അതായത് ഇരുമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആവാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇഷ്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഡർബീസ് ആരാണ് ഡർബീസ് ആണ് അപ്പൊ ദ ഡർബി ഫാമിലി റവല്യൂഷനൈസ് മെറ്റൽ വോക്കിംഗ് അല്ലെ ഡർബി കുടുംബം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോഹ സംസ്കരണ വിദ്യയിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എബ്രഹാം ഡാർബി എന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അല്ലെ അയേൺ ഇരുമ്പിനെ ഉരുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എബ്രഹാം ഡാർബി കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഡാർബി ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് പച്ചിരി നിന്ന് വാർപ്പിരിമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡെവലപ്പ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം പിഗ് അയൻ മൂന്നാമത്തെ ഡർബി ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പ് പാല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ ഡർബിമാരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ ഡർബിമാരാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ അയേൺ അതായത് അയേണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്ത ആരാണ് ഡർബിമാരാണ് പിന്നെ ഹെൻറി കോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പുഡിങ് ഫർണസും അത് റോളിംഗ് മില്ലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നോട് കൂടി ബ്രിട്ടനിലെ എന്ത് മെച്ചപ്പെട്ടു അയേൺ അയേൺ വന്നോട് കൂടി ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുകയും അതുപോലെ കോൾ ഇൻഡസ്ട്രി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് സ്റ്റീം പവറിൽ അതായത് ഈ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം ആവിശക്തി വേണം അപ്പൊ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേസ്റ്റ് വരുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മൈനസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് സേവറിയാണ് തോമസ് കോമൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു ആവി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് പേര് ഓർത്ത് നോക്കുന്നത് ആവി യന്ത്രം പ്രോപ്പർ ആയുള്ള ഒരു ആവി യന്ത്രം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ എന്താണ് അല്ലെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പലയിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച എന്താണ് കനാലുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആദ്യം കനാലുകളാണ് പിന്നെ റെയിൽവേ ആണ് സുശ്രദ്ധിക്കുക കനാൽ വേർ ഫസ്റ്റ് ബിൽഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൾ ടു സിറ്റീസ് അല്ലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൽക്കരി എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് നിർമ്മിച്ചത് കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കനാൽ ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കനാൽ ആയി വേഴ്സല്ലി കനാൽ ജെയിംസ് ബ്രില്ലി നിർമ്മിച്ച വേഴ്സല്ലി കനാൽ ആണ് കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചോട് കൂടി ബിർമിങ്ഹാമും ലണ്ടനും അടക്കമുള്ള പല നഗരങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടു അതായത് ധാരാളമായിട്ട് അല്ലെ ഈ കനാലുകളിലൂടെ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുകയും ഈ വ്യവസായ ശാല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ എന്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കനാലുകൾ സഹായിച്ചു അപ്പൊ കനാലുകൾ വന്നോടുകൂടി ബിർമിങ്ഹാം അടക്കമുള്ള പല നഗരങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കനാൽ മാനിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ അതായത് എന്ത് റെയിൽവേ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോക്കോമോട്ടീവ് നിർമ്മിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റെയിൽവേ യുഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ വൈകിയാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് കനാലിന് ശേഷം കനാലുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് വെള്ളം കയറിയാൽ എന്താണ് കനാലിലൂടെ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈവ് ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ മക്കളെ നമ്മുടെ ലൈവ് ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈവ് ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ അതായത് ആരെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബാധിച്ച് എന്ന് എക്സാമിൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും തൊഴിൽ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫനശ്വരി ലൈഫിന് ഒരിക്കലും അവസാനം ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര കാലം ചെയ്യും എത്ര നമുക്ക് ലൈഫിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഏട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നും ഇരിക്കട്ടോ നമ്മൾ എട്ടര കര ലൈഫ് സാധ്യത വെറും ഒന്നേകാ മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ലൈഫ് ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറില്ല വെറും ഒന്നേര ഒരു ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ വളരെ വലിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർത്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോണിലൊക്കെ ചാർജ് വെച്ച് നെറ്റിലൊക്കെ നെറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവിൽ ഇരിക്കട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ലൈവിൽ ഇരിക്കട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഇല്ല ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു പ്രലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് അവസ്ഥയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം ലോ വേജസ് അല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ജോലി കയറിയ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം മാത്രമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും തൊഴിലാളി ജീവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളി വ്യവസായ ശാലകളിലെ കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരുന്നു നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്ന വളരെ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് താമസിക്കുന്നൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയമ തുടങ്ങിയ പല അസുഖങ്ങളും വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കോളറിൽ എന്താണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണവും പാല് വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഫാക്ടറികളിലും ഖനികളിലും ഒക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ അതായത് ഖനികൾ മൈൻസ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കുക കുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ തുരങ്കങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല സ്പിന്നിങ് ചെന്നി പോലെയുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സൺഡേസ് പോലും വിശ്രമം അനുഭവിക്കാത്ത കുട്ടികളെയും അതേപോലെ അമ്മമാരെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു പല കുട്ടികളും യന്ത്രങ്ങൾ കുരുങ്ങി മരിച്ചു പോയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ഒരു എൻഗ്ലോഷർ മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻഗ്ലോഷർ പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക എൻഗ്ലോഷർ മൂവ്മെന്റ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് വന്നത് ഈ ഇതനുസരിച്ച് എന്താ വലിയ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചെറിയ ചെറിയ ആളുകളുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കും വലിയ ധാരാളം ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ 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 ആളുകളുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ വി
ഈ സമരത്തിനെതിരായിട്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നു ഒരു വെടിവെപ്പ് വരികയും ആ വെടിവെപ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോ പീറ്ററിലു മസാക്കർ പീറ്ററിലു കൂട്ടുകൊല പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബുക്കിൽ എന്തിയാണ് എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രാഷ്ട്രീയ സംഘടന രൂപീകരിക്കണം അവകാശം വേണം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം പൊതുയോഗം ചേരാനുള്ള അവകാശം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ആ തൊഴിലാളികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്കെതിരായി വെടിവെപ്പ് നടക്കുകയും അത്രയും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സമ്പത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിത്രലും മസാക്കർ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങളിൽ ചില മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫാക്ടറിയിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പാസ്സാക്കി രണ്ടാമത് ഒൻപതിനും പതിനാറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളുടെ പ്രായം എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സമയം എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാക്കി നിശ്ചപ്പെടുത്തി അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഒൻപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫാക്ടറി പണി നിരോധിച്ച് മറ്റു നിയമം വന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്ത് വന്നു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ബില്ലിൽ എന്ത് വന്നു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ബില്ല് വന്നു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ബില്ലിൽ എന്താ വന്നത് സ്ത്രീകളുടെ യുവാക്കളെയും ജോലി സമയം പത്ത് മണിക്കൂറാക്കി ചുരുക്കി ഖനികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ായുള്ള കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പത്ത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരണം അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണം പിത്രലു മസാക്കർ പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ലുദ്ധിസം പഠിക്കണം അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവസ്ഥ ചോദിക്കാറുണ്ട് റെയിൽവേ കനാൽ കോള് അതൊക്കെ എക്സാം ചോദിക്കും കോട്ടൺ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ പേര് അതും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മകൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നോട്ട്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എജു ബോർഡിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ മക്കളെ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചൂപ്പോളിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം മക്കളെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ എസ് സി എസ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവ് തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ നോട്ട് വായിച്ച് നോക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ബാക്കി സബ്ജക്ട് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് ലൈവ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ലൈവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് 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 പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പാസ് ടു മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെ അത് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് മൈ ജി റിസ്റ്റോറേഷൻ മൈ ജി പുനഃസ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ എന്താണ് മൈ ജി റിസ്റ്റോറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജപ്പാൻ അത്രയും കാലം ഭരിച്ചിരുന്ന ആരായിരുന്നു ഷൊങ്കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഷൊങ്കൂണുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ജപ്പാൻ അമേരിക്ക വരികയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്താണ് ഷൊങ്കൂണുമാരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഷൊങ്കൂണുമാരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ചക്രവർത്തി ജപ്പാനിലെ ചക്രവർത്തിയെ തിരിച്ച് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മേജി റെസ്റ്റോറേഷൻ അങ്ങനെ അത്രയും കാലം തലസ്ഥാനമായത് ഇഡോയെ മാറ്റി എന്താക്കി തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി ടോക്കിയോയെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രസ്താവ സംഭവം ഈ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മേജി റിസ്റ്റോറേഷൻ ആ മേജി റിസ്റ്റോറേഷൻ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ജപ്പാൻ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാഷണലിസം ദേശീയത വളർത്താനായിട്ടുള്ള
വെസ്റ്റനൈസ് ചെയ്തത് ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്തത് വെസ്റ്റനൈസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജപ്പാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ജപ്പാൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം എന്താണ് ജപ്പാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അതായത് അവരെന്താണ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജപ്പാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ജപ്പാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ജപ്പാൻ എന്താണ് അടിപൊളി രാജ്യമായിട്ട് മാറാൻ ജപ്പാനെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് 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 ഒരു ഒന്ന് കൊറിയൻ വിയറ്റ്നാം വാർ ആണ് ജപ്പാൻ എന്താണ് കൊറിയൻ വിയറ്റ്നാം വാർ ഇല്ല ജപ്പാൻ അയൽരാജ്യങ്ങളെ കൊറിയയിലും വിയറ്റ്നാമിൽ എന്തുണ്ടായി ആ ജപ്പാൻ എന്നാൽ കൊറിയയും വിയറ്റ്നാം എന്ന യുദ്ധം ഉണ്ടാകുക ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്തില്ല ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്താണ് ജപ്പാൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ശേഷം അവരെന്താണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും വണ്ടികളും മറ്റുമൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ വരുമാനം ആരുണ്ടാക്കി ജപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് മാത്രമല്ല ജപ്പാൻ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒളിമ്പിക്സിലെ ലോകത്തിലെ കായിക മേളയായിട്ടുള്ള ഒളിമ്പിക്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല അതേ വർഷം തന്നെ ജപ്പാൻ എന്താണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്പൊ ജപ്പാൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ശേഷം അടിപൊളി രാജ്യമായിട്ട് മാറി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചൈനയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് തന്നെ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സന്യാച്ചൻ സന്യാച്ചന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ ചൈന ആധുനിക ചൈനയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാട സന്യാച്ചനാണ് സന്യാച്ചന്റെ പിന്നെ എന്താ രാഷ്ട്രീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാഷണലിസം ദേശീയത ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം അല്ലെ നാഷണലിസം ദേശീയത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചൈനയിലെ മാഞ്ചു ഡൈനാസിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ മാഞ്ചു ഡൈനാസിയെ ചൈനയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചൈനയിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരിക ഒരു നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ടുവരിക കാരണം ചൈനയിൽ എന്ത് ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ചൈനയിൽ എന്ത് വേണം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് വേണം അത് ചൈനയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് കീഴിലുള്ള ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യാണ് പിടിച്ചത് ചൈനയിൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് കീഴിലുള്ള ഭൂമി പിടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാ പുതിയൊരു ഇത് കൊണ്ടുവരിക അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ള അളവിൽ ഭൂമി കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ആരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ആര് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോക്ടർ സണ്ണിയാച്ചൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് രണ്ട് മാർഗം എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോങ് മാർച്ച് അല്ലെ ലോങ് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റഷ്യയിൽ വിപ്ലവം നടന്ന ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചൈനയിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ആരാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലീഡർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലീഡർ ആരാട അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത ഉസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ ഉസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തറാ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ സെ ലീഡർ ഓഫ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ യു സെ ലീഡർ ഓഫ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തറാ യെസ് ജാസ്മിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തത് മാവോ സുദും അല്ലെ മാവോ സുദും ആയിരുന്നു ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സി സി പിയുടെ എന്തോ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ആരാ ചിയാങ്കി ഷെഖിന് കുമിയാങ് ടാങ് പാർട്ടിയാ അല്ലെ ഈ സന്യാസിനെ ശാരി വരുന്നുണ്ട് ചിയാങ്കി ഷെഖ് വരുന്നുണ്ട് ചിയാങ്കി ഷെഖിന് കുമിയാങ് ടാങ് പാർട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അന്ന് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കുമിയാങ് ടാങ് പാർട്ടിയും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡേഴ്സും മാവോസിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യാങ്
ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡറിലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കുക പിന്നെ ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ സംഭവം അതിന്റെ വർഷം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഓർഡറിലാക്കാനാണ് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സംഭവത്തെ ഒരു വണ്ടി ആയിട്ടും ഈ ഇയറിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു 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 വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ആയിട്ട് കണക്കാം അപ്പൊ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഒ പി എം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് മാറ്റു പുരയുടെ വണ്ടി ഏതാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ മേജർ റിസ്റ്റോറേഷൻ വണ്ടി ഏതാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അല്ലെ എൻഡ് ഓഫ് ഷൊഗുൺ റൂൾ ഏതാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അല്ലെ റൂസോ ജപ്പാനീസ് വാർ ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് റിവോൾട്ട് അണ്ടർ സന്യാസം സന്യാസം കലാപ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഓരോ സംഭവം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ സംഭവവും ആ സംഭവത്തിന്റെ ഓർഡറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇയറും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓർഡറിലാക്കി ചെയ്താൽ ചോദിക്കട്ടോ അതേപോലെ റിപ്പബ്ലിക് അണ്ടർ സന്യാസം ഏത് വർഷം തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് കുമിയാങ് തേങ് പാർട്ടി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് മെയ് ഫോർ മൂമെന്റ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഡെറ്റ് ഓഫ് സന്യാസൻ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ലോങ് മാർച്ച് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നൈൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ലീ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് ഇത് കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളോട് ഓർഡറിലാക്കാനാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർഡറിലാക്കാനാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർഡറാക്കാനാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പബ്ലിക്കിനോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ ഓർഡറാക്കാനാ പറയുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ ഓർഡറാക്കാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇതേപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തരും അതെന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കി ചെയ്താൽ പറയും അപ്പൊ ഓർഡറിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചു വേണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടി ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിനെ പോലെ കോമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ അടിപൊളിയായ നോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നോട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം സാറേ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് സിബ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിബ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു വൈക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് മക്കളെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത്രയും നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പുള്ള ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിന് ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹോംവർക്കിന്റെ ആൻസർ എച്ച് പോയിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മക്കളെ താങ